நான் சில சமயம் சிந்திக்கிறேன் இந்த சிகரெட் அல்லது வீடு எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும் இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்பசிமாவை வரவழைக்குமோ அடுத்த முறை நீங்கள் சிகரெட் அல்லது பீடியை புகைக்க நினைத்தால் இதனை புகைப்பதனால் என்னவாகும் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் புகைப்பிடிப்பதை இன்றை நிறுத்துங்கள் உதவிக்கு அழைக்கவும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்றில் மிஸ்டு கால் கொடுக்கவும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் கன்சப்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் லா அண்ட் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் போதைப் பொருள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றமாகும் மற்றும் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைப்பதாகும்
கதிர் எங்க இருக்க பார்சல் டெலிவரி பண்ணா போயிருக்கேன் கஸ்டமர் எப்படி யூஸ் பண்ணு கேட்டா முகம் சொல்லிக்காம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு புரியுதா சரிண்ணா முடிச்சுட்டு கூப்பிடு இப்படி பார்சல் பண்ணணும் புரியுதா இந்த பிடி சரிண்ணா கதிர்ணா இதுக்குள்ள எத்தனை டேப்லெட் இருக்குன்னு தெரியுமா இல்லங்கோ அமைதியா இரு அண்ணா இது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உனக்கு இதோட சீரியஸ் சுத்தமா புரியலடா இது ஒரு பயங்கரமான இல்லீகல் டேப்லெட்டு இது நம்ம கையில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம தான் ரிஸ்கு போலீஸ் போச்சு ஆனால் நம்ம தூக்கி உள்ளே வச்சிருவான் பாய் शाम के अंदर बाहर का एरिया पूरा कवर करके वाइट मारना है भाई मिस्त्री ने बोला है अरे मोनू भाई एक पेंटर से यह पूरा काम नहीं होगा आज एक दिन एडजस्ट कर लो भाई हाल वार सुना हो वार ला आप फुल ला मुड़ी के मुड़े तो परवाल यार डे बेसिन बनी ने रे मिस्त्री उन्ना वाले उठे तो कबूल रे हाल रेडी कंप्लेन सोल लग டேய் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் நம்மளை கூப்பிடுவாங்களாடா ம் வாங்க வாங்கப்பா உள்ளாங்க இங்கெல்லாம் நம்மளை போய் கூப்பிட போகிறாங்களா பாரு டேய் ம் ஆ போய் வேலையை பாருங்கடா டேய் போய் ஒயிட்டு ஒயிட்டு ஆ சரா வாங்கம்மா உள்ளே வாங்கம்மா வணக்கம் சார் ம் சார் உள்ளே போங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க சார் வணக்கம் எல்லாரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என் பேரு குமரன் ஒய்ஃபு தேவான ஆ வந்துடுங்க ஒய்ஃபு தேவான பெரிய பொண்ணு ஸ்ரீதேவி வணக்கம் சின்ன பொண்ணு விளையாடிட்டு இருக்கா இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல டிஃபன் ரெடி ஆயிரும் எல்லாரும் சாப்பிட்டு போங்க கண்டிப்பா அம்மானே தெரியல ஆமாண்டி வெளரா ஆ சேன நான் <laughs> 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 நல்லா தூக்கு அப்படி 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 தான் அப்படி தான் சரி வர ஆ வாங்கப்பா வாங்கப்பா கதிர்னே இந்த பார்சல் எங்க கொடுக்கணும்னே நாளை கொடுக்க போறோம் தான் சொல்வார் ஓகே சரிண்ணே ஹலோ ஆ வள்ளி அப்பா சொல்லு ஏய் சொல்லு வாடா 
ஏய் மாத்தி அவங்க செக் பண்ண டேய் இங்க வாங்கடா சார் எந்த ஏரியா சார் இங்க தான் சார் பக்கத்துல எங்க போயிட்டு வர ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டு வர சார் ஒன்னு சார் கையா இருக்கு தொப்பி எடுத்துக்கோ என்னதான் <laughs> 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 நீங்களேங்களா <laughs> வேண்டாமா <laughs> 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 தேவையானி அது கொட்டாத தூங்குற டைம் நீ என்னடி கண்ணத்துல கை வச்சு உக்காந்துருக்க இன்னைக்கு கூட அப்பா வீட்டுல ஃபுல்லா இருக்க மாட்டாங்க அவரு வேலைக்கு போலன்னா நம்ம எப்படி சாப்பிடறது இல்லனா இப்படி ஒரு வீட்டை நம்மளால கட்டி இருக்க முடியுமா ஏய் எங்க அப்பா எல்லாம் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை என்ன வெளியே கூட்டு போவாங்கடி ஜாலியா இருக்கும் இந்த இத பெட்ரூம்ல வச்சிரு அப்படியே மேக்ஸ் ஹோம் ஒர்க் இருந்தா பண்ணிடு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும் எங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்குடி ஹலோ சார் ஆ சார் வீட்டில் இருந்து கிளம்பிட்டேன் சார் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எல்லாம் வந்துடுறேன் சார் ஆ வந்துடும் சார் என்ன பாக்குற உங்க அப்பா வேலை வேலைன்னு ஓடிடுவாரு நான் தான் உங்களை ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் வாங்க ஒரு 
ஆனா எப்படியோ பென்ஷன் அமௌண்ட் வீட்டுக்கே வர வச்சிருங்க முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமா பேங்க்ல கவர்மெண்ட்ல கண்ண இது கூட செய்ய மாட்டாங்களா அந்த காலத்துல பேங்க்ல இருக்கும்போது சார் சார் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்புறமா பேசலாம் நான் வரேன் அரவிந்த் என்ன கண்டுதான் போறீங்க அது நீ கொஞ்சம் பிஸியா இருக்க நினைச்சேன் அதான் நேரம் போய் அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது வாங்க காப்பி சாப்பிடலாம் ஒரு பாதாம் பால ஒரு காஃபி சார் அது அவரு கம்பா ரொம்ப சூடாகுது என்ன ரெண்டு போண்டா வேண்டாமா இந்த கடையில் தான் சுத்தமா இருக்கும் அதனால தான் இந்த கடைக்கே நான் வர்றது நாட்டில் ஒண்ணுங்க நடமாடவே முடியல காஃபி சுதந்திரமா கண்ணில் விளக்கணை வச்சுன்னு பாக்குறேன் நீங்க குடிங்க காஃபி ஆறிடு போது வாழ்க்கையில காபி குடிக்க போது இல்லையா என்னங்க <laughs> 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 சரி அதுக்கு அண்ணா நீங்க என்னன்னா அவனை பார்த்த உடனே கடைக்குள்ள வந்துட்டீங்க அவன் நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பான் புரியுதுங்க ஷூ யா தி ஹெல்ப் கெட் பண்ணு மா போட்டோ எடுங்க மா குடுங்க ம் இந்த நல்லாவே இல்ல ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் ஹலோ ஏங்க ஸ்ரீதேவிக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க ஏங்க நீங்க எப்பங்க வருவீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்களே சரி மாத்திரை கொடுத்து தூங்க வை சாயங்காலம் வந்து டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போறேன் ஏங்க அது இல்லங்க ஓ நான் சாயங்காலம் வரப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு வரேன் என்ன அழகாய் அழகழகாய் குட்டி பூவாய் அவள் முகம் மெதுவாய் மெது மெதுவாய் மெல்ல சிலும் அவள் நிறம் துளியாய் துளி துளியாய் சிந்தும் தோரல் போலவள் அணுவாய் அணு அணுவாய் உயிர் தீண்டும் சிலையவள் 
அழகாய் அழகழகாய் குட்டி பூவாய் அவள் முகம் மெதுவாய் மெது மெதுவாய் மெல்ல சினுங்கும் அவள் நிறம் பார்வையில் பேசுவாள் மனம் எங்கிலும் வீசுவாள் வெட்கத்தை பூசுவாள் சிறு புன்னகை காட்டுவாள் மேஸ்திரி கிட்ட பைசா கிட்ட இருக்கமா தரன் சொல்லிருக்காரு நீ ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஃபார்ம் எல்லாம் வாங்கி ரெடியா வச்சுக்கமா நீ மேல போய் உட்காரு நான் வரேன் சரிண சொல்லுட யாருன்னா எதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்களா அம்மாவுக்கு வயிற்றுல கல் இருக்குண்ணா ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட கேட்கலாம்ல விடுற புடி எங்கள் ஆளுங்க கேட்டாவே கொடுக்க மாட்டாங்கண்ணா ஆனால் நீங்கள் தரீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுத்துறேண்ணா உங்களுக்கு உங்கள் அம்மாவை கவனிடா ம் சரி பார்த்துக்கோ ம் ம் அண்ணா நந்தினி அக்கா பின்னி போகிறா லவ்வை சொல்ல மாட்டேற அவளுக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இது போகுதுடா ஹலோ டாக்டர் செக்அப் பண்ணி பார்த்ததுல குழந்தை பிறக்கிறதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெகுலராக செக்அப் வாங்க பார்த்துக்கலாம் சரி அதை விடுங்க டாக்டர் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெண் கொண்டு தானே அது நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் எனக்கு அப்படி தெரியல
பிரணவாய் நினைவாய் அருகாமை எனதவர் ஒளியாய் நிழலாய் என போட்டும் சிறையாய் நெருங்கும் தருணம் மந்தி மாலை பொழுதீவர் நெருங்கும் தருணம் மந்தி மாலை பொழுதீவர் அழகாய் அழகழகாய் குட்டி பூவாய் அவள் முகம் மெதுவாய் மெது மெதுவாய் மெல்ல சிணுங்கும் அவள் நிறம் துளியாய் துளி துளியாய் சிந்தும் தூரல் போலவள் அணுவாய் அணு அணுவாய் உயிர் தீண்டும் சிலையவள் அழகாய் அழகழகாய் குட்டி பூவாய் அவள் முகம் மெதுவாய் மெது மெதுவாய் மெல்ல சிணுங்கும் அவள் நிறம் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் அம்மா கிட்டலாம் சொல்ல மாட்டேன் சரியா அம்மா நான் முட்டிய உடைச்சிட்டேன் அக்கா உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம் சொன்னாங்க ஸ்ரீதேவி வா என்னம்மா இவளுக்கு இப்பவே தப்ப மறைக்க சொல்லி கொடுக்குறியா பாவி இப்படி மாட்டி விட்டுட்டியே கஸ்டமர் பதினொன்றைக்கு தான் வர சொல்லிருக்கான் அது இவ்வளோ டீ குஷ்டு போயிருக்கான் சரி பணக்காரனுங்க எனக்கு அவளுக்கு செட் ஆகுது போல இருக்குடா அவள் ஏதோ சொன்னா எனக்கு புரியல அப்படி என்ன சொன்னாங்க ஆனா அவன் கிட்ட ஏரியாவில் ஆள் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கேன் அவன் உன்னை பார்த்தா சும்மா விட மாட்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னங்க என்னடா இவர்கிட்ட எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அண்ணா நான் சொல்றது மட்டும் பண்ணுனேன் ம் சரி உங்க கதை என்ன ஸ்ரீதேவிய பார்த்துட்டு இருந்த போலக்குது ஆமா நான் அதான் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாளே பாப்போம் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா எங்க இருக்க 
கஷ்டமா வீட்டு பக்கத்துல வந்துடலாம் வேலையை முடிச்சுட்டு என்ன வந்து பாரு பார்சல் இது பிங்க் கலர்ல சார் நீங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மாத்திரையெல்லாம் மறந்துடுவீங்க சார் வேற லெவல் பவரா இருக்கும் சார் இது ஏத்தின அப்புறம் தான் ஏதாவது பண்ணணும்னு துடியா இருக்கும் வேற லெவல் ஃபீலா இருக்கும் நீங்க ஒரு ராஜா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க சார் ஓகே சார் பையனை அனுப்பி விட்டுருக்கேன் வர சொல்லிருந்தீங்கண்ணா பார்சலை கொடுத்துட்டியா கொடுத்துட்டா இந்த பார்சல்ல இருந்து எத்தனை மாத்திரை எடுத்த எடுத்தண்ணா புரிலண்ணா மயிலாப்பூர்ல பார்சல் கொடுத்தல ஆமா அதுல ஒரு மாத்திரை கம்மின்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு கம்மியா தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு மாத்திரை வெளியில எவ்வளவு ரேட் போகுது ஏய் தேவியாணி இங்க வா ஏய் வாடா சொல்லலாம் வாடா சொல்லு என்ன இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சுடி சீக்கிரம் அதான் ஏய் என்ன நல்லா விளையாடிட் வந்தியா இதே மாதிரி தேவி கூடவும் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணனும் அவ நினைக்கிறா தேவான நான் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அவ ஃப்ரீயா இருக்க மாட்டேங்கறா அவ எங்க போய் இறறா நான் என்ன பண்றது அடுத்த வருஷம் 10th அவளுக்கு மேக்ஸ் ஒழுங்கா வரலன்னு டியூஷன் செய்து விட்டதே நீங்க தானே ஆமாப்பா படிப்பு முக்கியம் தானே உனக்கு தெரியாதா தேவியாணி வா என்னப்பா நீ இப்ப 5th நல்லா படிக்கிற ரைட்டா 10th நல்லா படிக்கணும் படிக்கலனா டியூஷன் அனுப்பிடுறேன் சரியா படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் தானே ம் குட் கோ போய் விளையாடு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வேலை இருக்குப்பா முடிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்றேன் சரியா
நீ போன பாத்துக்கற ம் தம்பி நான் ஃபாலோ வா என்ன லோ பண்றாலாம் நான் பாத்துக்கற சரியா நீ கிளம்பு ஏய் என்ன இப்ப வந்து லோ பண்றேன்னு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க அடிங்க யார் மேல கேக்குற ஏய் இன்னொரு வாட்டி எங்க அண்ணி பிள்ளை சுத்தறத பார்த்த கொட்டு வாயில தான் ஓடுவா வர்றா இரு பாத்துக்க போட்டாச்சு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அடி நீ தாண்டி பாண்டிச்சேரி சரக்கு உன்ன பார்த்தாலே ஏறுதுக்கு இருக்கு என் கையும் ஓடல காலம் ஓடல தூக்கம் வரல எனக்கு அடி உன்ன கொச கட்டி வச்ச கோட்டை அதை கூட்டு போன உன்னாண்ட காட்ட நான் லவ் மூடல பாடுற சாங்க நிப்பாட்டவே மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்தாலும் என்ன கூப்பிட்டாலும் கண்டுக்கவே மாட்டேன் அவ அல்லன்னு சொன்னாலே மனச ஜில்லன்னு பண்ணாலே தாங்க முடியல என்னாலே என்ன சிரிப்புல பொண்ணாலே நான் மிட்டாய போடாம கிரிக்கலா இருக்கேன் மிட்டாவா உன்ன பாத்து நீ சிம்பல்ல சின்மல்ல சிரிச்சிட்டு போற வாச்சல்ல என்ன பாத்து நான் மிட்டாய போடாம கிரிக்கலா இருக்கேன் மிட்டாவா உன்ன பாத்து நீ சிம்பல்ல சின்மல்ல சிரிச்சிட்டு போற வாச்சல்ல என்ன பாத்து இன்னையோட விட்டுலாம் இருக்கண்டா போட்டி சந்தோஷமா இருக்கு நீங்களும் 
ஸ்ரீதேவி இன்னும் டியூஷன்ல இருந்து வரல பர டைம் தாங்க சம்டைम्स கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ம் ரெண்டு பேரும் ஹோம்ஒர்க் முடிக்காம வரக்கூடாது ஸ்ரீதேவி ஃபாதர் சார் ஆ ஒரு நிமிஷம் இருங்க பாத்துட்டு வந்தேன் ஸ்ரீதேவி முன்னாடி கிளம்பிட்டாங்களே அப்படியா எனி ப்ராப்ளம் இல்ல சார் இல்ல சார் நான் பாத்துக்கிறேன் ஹலோ <laughs> சரி ஓகே ஓகே நான் உங்களுக்கு அப்புறமா கால் பண்ணுறேன் ஹலோ நான் தேவி அம்மா பேசுகிறேன் தேவி இங்கே வந்தாலா சரி ஓகே தேவான ஆ வரேங்க சொல்லி பாருங்க ஹலோ என் பொண்ணு தேவி டியூஷனுக்கு போயிருந்தா எட்டு மணிலேருந்து காணும் சார் யாருங்க இந்த நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தீங்களா ரிலேட்டிவ்ஸ் வீடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடுலாம் இல்லை சார் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தாச்சு சார் எங்கேயுமே கிடைக்கல சார் ம் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை சார் வயசுக்கு வந்து பொண்ணு வீட்டில் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க சார் அதனால் பர்சனலாக நீங்களே கொஞ்சம் பார்க்க முடியுமா சார் சரி கார்த்திகேயன் ஒரு எஸ்ஐ வருவார் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் சரியா தேங்க் யூ சார் ரெண்டி கண்ட நேரத்தில் அடி உனக்கு பசிக்கும் கொழந்தா அப்படிதான் பசிக்கூடா என்னது நமக்கு தெரிஞ்சவரோட பொண்ணு காணும் ஓகேவா போட்டோ உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை கொஞ்சம் அன்அஃபிஷியலாக நீங்களே பார்த்துருங்க ஓகே சார்
அப்படி பார்க்காத வள்ளி ஒரு சின்ன பொண்ணை காணுமா அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க வீட்டில் கஷ்டப்படுறத பற்றி யோசிக்கிறீங்க நான் இங்கே எட்டரை மாதம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா கம்ஃபர்டபுளாக படுத்தே நாளாச்சு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்ச இப்படி பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அதான் கஷ்டமாக இருக்கு போலீஸுங்கிறதுனால எங்க வீட்டில் ஒத்துக்கல வேற ஜாதிங்கிறதுனால உங்க வீட்டில் ஒத்துக்கல இல்லை யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க இந்த லவ் மேரேஜ் மட்டும் பண்ணிடவே கூடாதுப்பா எதுக்கு தேவலாம் பேசிட்டு இருக்க வேண்டாதவங்க எது சொன்னாலும் அப்படிதான் இருக்கும் சரி நான் வரேன் யாரு கார்த்திகே எஸ்ஐ வாங்க சார் உட்காருங்க இது வரைக்கும் எதுவும் ஃபோன் வரலையா இது வரைக்கும் வரல சார் உங்களுக்கு வேற யார் மேலே டவுட் இருக்கா இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசு அப்படி யாரும் இல்லை சார் ஹலோ ஹலோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அமைச்சிருக்கேன் நீ தூ மார்னிங்குள்ள உங்க பொண்ணு உங்க வீட்டில் இருப்பா தேங்க்யூ சார் எந்த டியூஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல
டேய் உள்ளே வாங்கடா ஹலோ நான் தான் சார் சார் குமரன் அவர் வீட்டு ஆப்போசிட்டில் இந்த சைட்டு தான் சார் சொன்னார் ஐய் இங்கே வா ஆ சார் இந்த பொண்ணை எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா சார் பார்த்துருக்கேன் சார் ஆ பார்த்துருக்கேன் சார் எதிர் வீடு தான் இந்த பொண்ணு நல்லா தெரியுமே பார்த்துருக்கேன் சார் எதிர் வீடு தான் ம் நல்லா தெரியுமே இந்த பொண்ணு எதுக்கு மாதிரி எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துட்டே இல்லை சார் இல்லை சார் பார்த்தது இல்லை வேலையால சார் அங்கே கேட்டு பார்க்கலாம் சார் தெரியும் சார் நம்ம கடை வழியாக தான் போவாங்க கடைசி எப்போ பார்த்தீங்க நேற்று காலையில் இருக்கும் சார் ரெண்டாம் மணி பார்த்தேன் நேற்று காலையில் சார் நேற்று சங்கால டியூஷன் போயிடுங்க இல்லை சார் தெரியல சார் நமக்கு இன்னும் இந்த கேஸில் ஒரு குழு கூட கிடைக்கல சார் இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் எப்படி சார் கேஸ் முடிக்கிறது சார் அந்த பொண்ணு டியூஷன் போகிறப்ப நான் பார்த்தேன் சார் திரும்பி வரப்ப பார்த்தீங்க இல்லை சார் அந்த பொண்ணு ஆனால் திரும்ப வரவே இல்லை சார் எப்படி அவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறீங்க முக்கால்வாசி நேரம் கஸ்டமர் இல்லைனா நாங்கள் ரோட்டை தான் சார் பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்போ கார் ஏதாவது போச்சா ஆ ஒரு கார் போச்சு ஆ ஒரு வெள்ளை கலர் கார் போச்சு சார் சார் காரில் தான் கிட்னாப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா ஒரு வேலை அந்த டியூஷன் சாராக கூட இருக்கலாம்ல எப்படி அவராக இருக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க அவர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை எப்படி சார் அந்த பசங்க இருக்கும்போது தான் தேவி கிளம்பி போயிருக்கா அவர் டியூஷனில் தான் இருந்திருக்கார் சார் இன்றைக்கி எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போகணும் கிளம்புமா எல்லாம் தப்பு சார் திரும்ப பண்ணிட்டு வரோம் சார் தேவி அந்த டீ கடையை தாண்டல ஆனால் அப்போ ஒரு வெள்ளை கலர் கார் அந்த சைடு கிராஸ் ஆகிருக்கு நமக்கு இருக்க ஒரே குழு அது மட்டும்தான் சார் எனக்கு எதுவும் கிட்னாப் கேஸ் மாதிரியே தெரில சார் உள்ள போய் வேலை செய் ஆ சரி சரி அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிடுறாங்கண்ணா மருந்து உங்க காசு இல்லை உங்க கிட்டே இருக்குமா டேய் எங்கள் வீட்டிலையும் பிரச்சனை இருக்குதுரா எனக்கும் காசு தேவைப்படுது சரிண்ணா ஏய் அறிவு இல்லை உங்க வீடு மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போறீங்க எங்கூர் மாதிரி வாழ்ந்திருக்கிய தான் அண்ணா கேட்டேன் என்ன சார் ஆளை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆகுது சார் வேற சைட்டுக்கு அமுச்சு விட்டாரு சில்ற வேலை நானும் வேற ஏதாவது நல்ல கம்பெனிக்கு போயிருப்பீங்கன்னு பார்த்தேன் இன்னும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா வேலை கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் என்ன பண்ணுறது நம்ம சார் வீட்டு வேலை சொன்னால் கூட செஞ்சு தான் ஆகணும்
வாழ்க்கையும் <laughs> ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு கேடு பீ சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் அப்பா அக்காக்கு என்னாச்சுப்பா ஏன்பா பேச மாட்டாங்க சொல்லுங்கப்பா அம்மா நீங்களாச்சும் சொல்லுங்கம்மா
அப்பா என்னை நேசிக்கும் நேரங்களுடன் மட்டும் ஒரு பொண்ணை கொள்ற அளவுக்கு அவ்வளவு தெரியும் வந்துச்சா உங்களுக்கு சார் புரியாத சார் அந்த லத்திய கொடுங்க சார் ஏய் சொல்ற வரைக்கும் இதுக்கு மேல என்ன சார் இவங்க மட்டுமா சார் சைட்ல இருக்காங்க அந்த ஏரியா பசங்க ரெண்டு பேர் கூட தான் அடிக்கடி சைட்டுக்கு வந்துட்டு போறாங்க அவங்கள போய் பிடிங்க சார் டெட் பாடி யாராவது சைட்ல வச்சுட்டு அங்கேயே இருப்பாங்களா சார் எல்லாம் அந்த ஏரியா பசங்க வேலையா தான் சார் இருக்கும் அவங்கள போய் பிடிங்க சும்மா எங்களை அடிக்கிறீங்க ஹலோ ஓகே டாக்டர் எங்கடா சார் அவனா சார் என்ன காலையில இருந்து ஒரு மந்திரியா இருக்க நீ வண்டி திருப்பு ஸ்ரீதேவியோட <laughs> உங்க ஆள் அனுப்பி வாங்கிக்கோங்க கார்த்திகேன் என்ன ஆனாலும் அவனுங்களை விட்டுறாதீங்க
நம்ம <laughs> 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 இப்ப வெளிய எடுத்துட்டு போனா மாட்டிப்போம் ஒரு நாள் போகட்டும் சரி நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சரி வா மச்சா அர்ஜுனா சார் சார் நான் இன்னைக்கு சைட்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு உயிர் இல்லை சார் யாரோ கொண்டுட்டு சைட்டில் போட்டு போயிட்டாங்க சார் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்கெல்லாம் தா இலங்க வர ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கவே இல்லை தான் பண்ணியிருப்பானோ பண்ணிருப்பான் வெறி பிடிச்ச நாயலா சின்ன பொண்ணு கூட பாக்காம அப்படி நடா உங்களுக்கு காஜ நாயலா சாங்கடா ஏய் நீ வா ஸ்ரீதேவிகிற பொண்ணை ரேப் பண்ணி கொண்டுட்டு பாடியை சைட்ல போட்டுருக்கீங்க அப்படி தானே உண்மையை மட்டும் சொல்ல நீ அடிக்கடி அந்த சைட்டுக்கு போகணும் எனக்கு தெரியும் ஐயா வந்தா திட்டுவாருமா என்ன விடுங்க சார் நான் கதிர பார்க்கணும் சார் சார் விடுங்க சார் நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேன் சார் சொன்னா கேளுமா போமா சார் கதிர பார்க்கணும் சார் ஐயா கோவத்துல இருக்காரு நிலைமை சரியில்லை அவன் எந்த தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் சார் யார் பண்ணி சார் என் பேர் நந்தினி சார் 
கதரோட ஃப்ரெண்ட் சார் அவனை எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அவன் எந்த தப்பும் பண்ணிருக்க மாட்டான் சார் அதெல்லாம் நீ சொல்ல கூடாது நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் சார் அவன் என்ன பண்ணானாச்சும் சொல்லுங்க சார் फेब्रुवारी 19 ஆம் தேதி ரேப் சஸ்பெக்ட் அவன் மேல இருக்கு சார் சார் फेब्रुवारी 19 ஆம் தேதி என் बर्थडे சார் அவன் ஃபுல் லைன் கூட தான் இருந்தான் ப்ரூஃப் காமி என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு அவட்ட சசி அந்த தண்ணி எடு சார் இந்தங்க சார் தண்ணி கேம் நீ முதல்ல இனிமே இங்க எல்லாம் வர கூடாது ப்ரூஃப் இருக்கு சீக்கிரம் <laughs> 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 நமக்கு <laughs> 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 மண்டே மூணு பேர் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஃபார்மலிஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சிருங்க மேத்யூ அப்படியே இந்த சின்ன பையன் ராஜ்பீர் இருக்கான்ல அவனுக்கு லைட் டிரெக்டர் டெஸ்ட்டும் பர்சனல் டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சார் சார் சைட்டில் அந்த பொண்ணை யார் கொண்டு போட்டிருப்பா அவனை கண்டுபிடிச்சா இந்த கேஸே முடிஞ்சிடும் அவன் தான் மெயின் கில்லர் நீ மண்டே கோர்ட்டில் வந்து சாட்சி சொல்லணும் என்கிட்ட சொன்னதை அப்படியே சொல்லணும் அதில் அந்த பொண்ணு ஏற்கனவே இறந்தது மட்டும் சொல்ல வேணாம் அவங்களுக்கும் தெரிய வேண்டாம் அப்புறம் என்ன இதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போக வேண்டிதான் ம் தேவனா நான் கூப்பிட்றேன் அம்மாக்கு ஆப்ரேஷனு காசு ஆனவங்களாம் யாரும் திருப்பி தரமா ஏமாத்துறாங்க சார் பயமா இருக்கு சொல்ல 
இருக்கு <laughs> 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 கிடைக்குமா நான் ஜட்ஜ் இல்லமா கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்களோ அதான் ஃபைனல் ஒருவேளை தூக்கு தண்டனை கிடைச்சா சந்தோஷம் சார் ஒருவேளை இவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைக்கலனா மக்களோட பார்வை சட்டத்து மேலே எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் தெரியலையே அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் சார் சார் ஒன் கொஷின் நோ 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 இங்க ஹிந்தி மீடியா வர சொல்லியிருந்தேனே வந்திருக்கீங்களா ஹாஞ்சி இந்த நியூஸை இவங்க வீட்டில் பார்க்குற மாதிரி திரும்ப திரும்ப போடுங்க ஓகே ஜி ஏந்திரிங்க பதினான்கு வயது பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரத்தில் உள்ளாக்கி கொலை செய்து அவள் உடலை மறைத்து வைத்த குற்றத்திற்கு இந்த மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது மேலும் ராஜ்பீர் என்ற சிறுவன் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்ட காரணத்தினால் அவர் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என்ற ஆதாரங்களுடன் இந்த நீதிமன்றம் அவரை விடுவிக்கிறது ராஜ்பீர் இது அம்மாவோட ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு வச்சுக்கோ இல்லை வேணாம் சார் புடி நான் அவங்கள மாதிரி கெட்டவன் இல்லை சார் நான் உங்கள மாதிரி எனக்கும் மனசு இருக்கு சார் படிக்கல சார் நாங்கள் யாரும் படிக்கல எங்கள் ஊரில் பாதி பேருக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை சார் யாருக்கு ஓட்டு போடணும் கூட தெரில சார் இந்த ஊரில் எல்லாம் படி படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் ஊரில் வேலைக்கு போக சொல்கிறாங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் வரேன் சார் பார்த்து போயிட்டு வா 
ரொம்ப நன்றி சார் வர சார் போயிட்டு வாங்க சார் உள்ள வாங்க உட்காருங்க சாரி சார் ஆனா உங்க பொண்ணு கொண்டு ஒரு நிமிஷம் கூட சந்தோஷமா இருக்க மாட்டான் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்களா தம்பி என் பொண்ணுக்கு இது வரைக்கும் பிக்ஸ் வந்ததே இல்லை யாராச்சும் கொஞ்சம் சாவி கொத்தோ இதை கொடுத்திருந்தாலே என் பொண்ணு இன்னைக்கு உயிரோட இருந்திருப்பாள் நீ தேவான ஒளிர அவங்க பண்ண பாவத்துக்கு அவங்க தான் ஒளியணும் நீ வெளியவா சாரி சார் ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டோம் இப்படி சொன்னா என் பொண்ணை திருப்பி கொண்டு வந்துட முடியுமா டெய்லி யாரும் கொல்ல வர மாதிரி இருக்கு சார் கொண்டா கூட தப்பு இல்லையே அம்மா அக்கா பொண்டாட்டி குழந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கும் இருக்கும்ல வேற ஒரு பொண்ணை தொடரப்ப இந்த யோசனை எல்லாம் உங்களுக்கும் வராதா அப்போ உங்க அம்மா பொண்டாட்டிய வேற ஒருத்தன் தொடரப்போ அவனும் இதை யோசிச்சு பார்க்க மாட்டான்ல நீங்க பண்றது தாண்டா உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் அது யோசிச்சுக்கோங்க தூ வாழ தகுதியே இல்லாதவங்களா நீங்க ஹலோ சார் நான் ஆபீஸ்ல தான் சார் இருக்கேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார் சீக்கிரம் எல்லாம் வர முடியாது சார் பொண்ணை விட்டுட்டு தான் சார் வர முடியும் அப்படியா ஆமா சார் சரி சார் ஓகே ரெடியா ஓகே பா ஓகே போலாம்
Bye, Ma. Pulang. உங்களை யார் ஒருத்தன் கடைசியா உயிரோடு இருக்கீங்களோ அவனை நான் வெளில எடுக்கிறேன் நான் கதிர் பேசுறேன் சார் சொல்லு கதிர் டிவில பரவாயில்ல பாக்குற அந்த போதை மாத்திர விஷயம் அதை பத்தி பேசணும் சார் நான் அப்ரூவ்ட் வரேன் சார் என்ன குழந்தைக்கு லட்சுமி வந்திருக்குப்பா பொன் குழந்தையாமா என்ன பேச்சே வரல சீக்கிரம் இங்க வாடா புருஷா ஐயோ சார் இவன் சரியான பொம்பளை போயிருக்கு சார் ஒரு டைம் என் பொண்டாட்டி கூட தப்பா நடந்து பார்த்தாரு சார் ஏன் சார் யாரோ பொம்பளை என் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா சார் இதில் ஒரு சைன் முடியே சரி இல்லையே நம்ம டெலிவரி பண்ணுற மாத்திர டப்பா மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணுறான் அவன் இங்கே என்ன வச்சுருக்கான் டப்பாவி பெரிய போதைக்கு யார் பம்பளுக்கு
இந்தம்மா சாப்பிடுமா என்னடி அங்க சத்தம் ஏதோ பூனை தட்டி விட்டுருக்கோம் மாமா சாப்பிட்றியா ஆ கொடுங்க உள்ள வரையாமா சாக்லேட் மில்க் ஷேக்லாம் வச்சிருக்கேன் சரி வாமா உட்கார்மா உட்கார்மா நம்ம ஜூஸ் கொண்டாடுற
சார் இங்கே ஏரியாவில் காலி பிரசனான்னு ஒருத்தர் இருக்கா சார் டவுட்டாக இருக்குன்னு அவன் வீட்டுக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ மூலம் இங்கே பிராஜ் ஜட்டிலாம் இருக்குது சார் அப்புறம் கொஞ்சம் மாத்திரை டேப்லெட்டு இன்ஜெக்ஷனு சிரிஞ்சிலாம் இருக்குது சார் சரி கதை நான் கூப்பிட்றேன் என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க சார் எவ்வளோ காசு வேணா தரேன் சார் 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 ஆனால் வெளியில் மட்டும் சொல்லிடாங்க சார் என் மானியமே போயிடுங்க சார் சரி வெளியே சொல்ல மாட்டேன் காசு வேணா இப்போ ரெண்டு வேணும் சொல்லுங்க சார் நீ குதிக்கணும் உனக்கு வேறு ஆப்ஷன்லாம் இல்லை ஒன்று நீ குதிக்கணும் இல்லை நானாக உனக்கு தள்ளி விட்டு நீயாக குதிச்ச மாதிரி கேஸை முடிக்கணும் சிம்பிள் சார் இந்த சமுதாயத்தை மரியாதையோடு பர்ஃபெக்டாக வந்தோம் சார் நான் நீங்கள் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட்லாம் இல்லை மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி நடிக்கிறீங்க இவ்வளோ சின்ன வயசில் நீ இந்த தப்பை பண்ணிடக்கூடாது போய் குதே போய் குதே ஒருத்தோ ஒருத்தரு <laughs> ஒரு தோசை சரிண்ணா ஹலோ நான் ராஜபீர் பேசுறேண்ணா ஆ சொல்றா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கண்ணா அம்மா எப்படி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்துட்டாங்கண்ணா வீட்ல தான் இருக்கேன் சரி அண்ணா உங்க அக்கவுண்ட்ல அந்த காசு போட்டு விட்டேண்ணா இருக்குடுண்ணா என்ன ம் அண்ணா நீங்க எப்படிண்ணா இருக்கீங்க ஹலோ ஹலோ தோசை கேன்சல் I'm 
எங்கடா போல இவ்வளவு நாளா போன் பண்ணா சுவிட்ச் ஆஃப் வருது தேவி தேவி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஒன்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதான் சொல்லலான்னு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கும் ஆனா நீங்க கதிரண்ணா கூட சேர்ந்து ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது நீங்க வேற எங்கேயாச்சும் போயிட்டு கூட ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் வாங்க உங்களுக்காக நான் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் வெயிட் பண்றேன் நீங்க எங்கிட்ட பேசுவீங்க நான் நினைச்சு கூட பாக்கல கண்டிப்பா நான் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போறேன் ஆனா நீ அது வரைக்கும் எனக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் சரி கண்டிப்பா வெயிட் பண்ற நான் அவளை பார்த்துட்டு அவ சொன்னது அப்படியே ஊருக்கு போயிட்டேன்னு அப்படியே இந்த ஜாப் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் நேற்று தான் கால் பண்ணியிருந்தாங்க அதான் கிளம்பி உடனே சென்னைக்கு வந்துட்டேன்னு வேலைக்கு சேர்ந்துட்டேன்னு அவ கூட சொல்லணும்னு உனக்கு விஷயமே தெரியாதா என்ன விஷயம் நியூஸ் பார்க்கலையா அண்ணே ஊரில் இருந்தல்ல அங்கே மொபைலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேண்ணே அதுதான் என்ன விஷயம் அண்ணே அண்ணே சொல்லுண்ணே ஸ்ரீதேவி அண்ணே சொல்லுண்ண ஸ்ரீதேவி இறந்துட்டா சுமார் சும்மா காமெடிலாம் பண்ணாதீங்கண்ணா இந்த மாதிரிலாம் என்ட பேசாதீங்கண்ணா எனக்கு பிடிக்காது உண்மையிலே இறந்துட்டாடா இல்லங்க <laughs> <laughs> புரியுதுடா Hey <laughs> 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 